that knee hurts when I bend. Det är reumatismen som gör sig påmind, men enligt 75-åriga Helen Johnson är hon ändå lyckligt lottad. Hon fick köpa sitt lilla hus för en dollar av sin pappa och hade sparat ihop till en bil när hon gick i pension för tio år sedan. Jag är så tacksam för vad jag har, för jag har jobbat med äldre som har inget. Du går till ett hus, de har inte en bottle of water or something sitting in the refrigerator. They don't have food in the refrigerator. This is right here in this country. Det stämmer inte riktigt att Helen Johnson har gått i pension. Hon jobbar faktiskt fortfarande två dagar i veckan. Med den extra inkomsten ligger hon strax över fattigdomsgränsen i USA. Mest pengar går till sjukvård trots att hon omfattas av Medicare, en allmän statlig försäkring som täcker 80 procent av den allra nödvändigaste vården för alla som är 65 år och äldre. Would you be able to pay more for your medical expenses? If I did, it would put me in a bigger bind than I am. You know, a, a much bigger. What happens if you can't work your two days a week? I don't want to think about it. Nu när USA står inför massiva nedskärningar, ja då är förstås Medicare en given måltavla. Problemet är att de som använder sig av Medicare redan är fattiga. 10 miljoner av dem lever under existensminimum. Så att det är alltså de som har det allra sämst som riskerar att drabbas. I find it very frightening, uh, so I have a very visceral reaction to it uh, first because I think they're unfair. I think it robs people of uh, basic rights and services. I think a lot of times that proposed cuts are done in ways where people are not fully aware of the unintended consequences. Här på Medicare Advocacy ägnar man sig åt att bevaka de sjukas rättigheter. Most of the proposals that are on the table now for saving cost increase the actual outlays that individuals have to bear and that's a big problem. Så vad skulle Helen Johnson göra om hennes sjukvårdskostnader ökade? I just have to learn to cut. I'd have to cut something. What could you cut? I don't I uh, not have as much food in the house. That's one way, one area I can cut. Uh, I'm down to economical meals now. Um, uh, I'm, I'm trying to think of some areas I might be able to cut. I'm just trying to think. Nej, Helen Johnson kommer inte på något mer. Men känslan av att hon ändå är lyckligt lottad, den kan inte ens en jobbig reporter dra ur henne. När det gäller nedskärningarna så är hon mer oroad över vad som ska hända med de som kommer efter henne. I would hope that some way that our government will bounce back and um, those coming behind me or younger than I am, a few years younger than I am, that they will be able to make it through like I did. I don't dwell on if I had the money. It's being thankful for where you are right now when you know and see people that are much much worse off than you are you know and i say if i've never danced another dance i've danced enough in my life that's the way i put it